வெல்கம் டு அவர் தாளிக்கும் ஓசை இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா பன்னீர் பீஸ் மசாலா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி சுவையாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு பண்ணலான்னு தான் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சுட்டீங்கன்னா அடிக்கடி செய்ய தோன்ற ரொம்ப சுவையான மசாலா கிரேவி இது இதை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதில் ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் நம்ம இப்போ பண்ணுறோம் அதுக்காக ஒரு இரும்பு கடாயில் ரெண்டு குளிக்க வேண்டிய அளவு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் அதில் ஒரு ஆறு ஏழு முந்திரி பருப்பை நான் அதில் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் பொரிய விட்டுடலாம் இதில் நறுக்கி வச்ச ஒரு வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டே அதில் சேர்க்குறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வசனம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் ரெண்டு தக்காளியை பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அடுத்து நான் அதில் சேர்க்குறேன் சேர்த்து அதையும் நல்லா எண்ணெய் மிதக்க மிதக்க நம்ம வந்து அதை வதக்கி எடுத்துக்குவோம் அது எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா வதக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பண்ணால் நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த மசாலாவை நம்ம நல்லா ஆற வச்சுட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா அதே கடாயில் ஒரு குளிக்க வேண்டிய அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நான் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுடலாம் அந்த எண்ணெயிலேயே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிவப்பு மிளகாய் தூளை போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுருவோம் ரொம்ப நேரம் வைக்க வேணாம் கலர் மாறுறதுக்குள்ளே நம்ம ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் அடுத்தது ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கொரியாண்டர் பவுடரே சேர்க்குறேன் அப்புறமா விதைகளை நீக்குன ஒரு பச்சை மிளகாவை நீள் நிலமாக இந்த மாதிரி கீறிக்கிட்டு அதையும் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்புறமா பொடியான இருக்குன்னா ஒரு அரை வெங்காயத்தை நான் இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா வேக வச்சு எடுத்துக்க ஒரு அரை கப் பட்டாணியை அடுத்தது இதில் சேர்த்துருவோம் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் பீஸ் கிடச்சாலும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஏற்கனவே நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த மசாலா கிரேவியை இதில் நம்ம சேர்த்துருவோம் இந்த மசாலா பட்டாணி எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் அது சுருள சுருள வர்ற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அதை கிளறி விட்டுக்கலாம் அது இரும்பு சட்டின்றதுனால நான் ஸ்டிக் மாதிரி இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் நல்ல இலக்கமாக வந்துச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பும் போடுறேன் இது ரொம்ப திக்காயிருச்சு கொஞ்சமாக நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கொதித்து வரும்போது நம்ம நறுக்குன ப பன்னீர் துண்டுகளையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சிடலாம் பன்னீர் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேயே இதை டக்குன்னு வெந்துடும் இதை நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஹோட்டல் டேஸ்ட்லேயே கண்டிப்பாக இருக்குங்க நம்ம பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கிற டேஸ்ட்லே நம்ம வீட்லே வீக்லி ஒன்ஸாவது இதை செஞ்சு பார்க்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக அதில் ஒரு திருப்தி இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நமக்கு பன்னீரும் ரெடி ஆகிடுச்சு பன்னீர் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதில் கொத்தமல்லி இலைகளையும் அதில் நான் தூவிட்டேன் சுவையான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் பீஸ் மசாலா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டை எனக்கு தெரிவிக்க மறக்காதீங்க நம்ம சேனலில் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்